finding volume using washer method. So, let's say meron tayong dalawang function. Ganito yung itsura niya. So, ito yung f of x. Tapos, yung next function natin, ito, g of x, no? So, ganito. Di ba kinukuha natin yung area between these two curves? Paano kapag nag-approximate lang tayo? etong area lang yung kukunin natin, no? So, anong mangyayari kapag nirevolve natin itong x-axis? So, kapag nirevolve natin yung x-axis, merong masasakop na area ito, no? So, magiging three-dimensional siya. So, anong magiging insura niyan? Ganito. Okay. So, yung area na na-approximate natin, dahil inikot natin siya ngayon, nagkaroon siya ng volume. Okay. So, ito yon So, nung inikot natin itong x-axis, na-rotate yung area, meron tayong nakuhang cross-sectional area. So, ito, yung cross-sectional area na yan, ang formula niyan, yan ay pi times outer radius squared minus inner radius squared. Okay? So, kung volume nito, ang kukunin natin, ang magiging volume nyan, pi times outer radius squared minus inner radius squared times yung ito, yung thickness, no? So, lagyan na lang natin ng T, thickness. So, dito, kung mapapansin nyo, yung inapproximate natin na yan, yan ay small change in X. Okay? So, itong T, papalita natin ng delta X. So, anong mangyari? Ang magiging volume ng washer, yan ay area in terms of X. So, ito, area in terms of X, cross-sectional area, times delta x or simply dx. Ngayon, paano natin kukunin yung area? Ay yung volume nito. Kapag pinaikot natin yung x, no? So, dito papasok yung limit ng integration from a to b. Okay? So, kung gagamitin natin yan, yung limit ng integration from a to b, ang magiging formula ng volume natin hindi lang washer, no? Washer method ang ginamit natin. Pero, kasama na rin ito yung area na itong kabuuan. So, magiging volume natin dyan. Volume is equal to antiderivative ng cross-sectional area ng washer times dx from A to B. So, itong A of x, uh, pwede na natin siyang palitan ito. Pi times Outer radius squared minus inner radius squared. Pero, kung mapapansin nyo, itong outer radius, kung mapapansin nyo from here to this point, no? So, ito yung parang center natin. Siya rin yung f of x natin, no? So, that means, yung outer radius natin, pwede natin palitan ng f of x. So, magiging pi times f of x squared minus yung inner radius natin kung mapapansin nyo from this point papunta dito ito yung inner radius natin siya rin yung g of x natin so pwedeng ito rin yung formula na gagamitin natin sa pagkuha kapag pinaikot natin yung x axis so paano naman kapag y so ganito kapag y no So, let's say, same function yung gagamitin natin. Kung y-axis ang papaikutin natin, mag-approximate tayo ng area dito. Okay. So, ito yung f of x natin. Ito yung g of x. 
So, pag pinaikot natin ito, yung, yung y-axis, ang mangyari dyan, makakaform di siya ng disk, no? So, ito. Tapos, ito yung part na ito. So, kung mapapansin nyo, uh, yung kung kanina, thickness, ito ay nagkaroon tayo ng height. Which, that means na ito ay delta y, or small, small change in y, or simply dy. So, anong mapapansin nyo? Magkakaroon pa rin tayo ng limit ng integration from here, from C to D. Diba? Tapos, yung outer radius natin, yan ay x na. X value ng x. So, that means na, imbis na y is equal to f of x, ang gagamitin natin, ang gagamitin natin ngayon ay x is equal to f of y. So, ano ba tong f of y? Kung mapapansin nyo, simula dito sa y-axis, papunta dito, sa function na ito, siya ay naging, ano? Naging inner radius. Okay? Tapos, simula dito sa y-axis, papunta dito, etong g of y natin, ito na yung magiging g of y natin, no? So, panibago, ito ay g of y. Yan ay magiging outer radius natin. Okay, so, para makuha natin yung volume, pag pinaikot natin itong buong area na ito, itong buong radius na ito, kakailangan na natin, na natin ng limit ng integration, which is from C to D. So, ang magiging volume, volume natin, equal sa pi, so, times yung outer radius natin, which is G of y, G of y squared minus F of y, no? Times dy from C to D. So, ito yung gagamitin natin kapag y-axis ang pinapaikot natin. Okay? So, magbigay tayo ng mga example. No? So, let's say ito. Sagutan natin yung example number 1. Find the volume if the region is bounded by the curves y is equal to 3 plus 2x minus x squared and x plus y is equal to 3 through x is equal to 0 and x is equal to 3 and is rotated about x-axis. So, kukunin daw natin yung volume ng alin? Ng region na sasakupin. Sasakupin ng anong function? etong y is equal to 3 plus 2x minus x squared. So, kung igagrap natin yan, medyo pabilisin natin. Ganito ang magiging tsura niyan, no? So, pag in-evaluate natin. So, itong y is equal to 3 plus 2x minus x squared. Simula dito. Hanggang dito. Ganito ang magiging tsura niyan. Okay. Medyo pangit yung curve ko. And, eto, yung x plus y is equal to 3. Kung equate natin siya in 2y, so magiging y is equal to 3 minus x yan, ba? Kapag ginrap natin yan, ganito ang magiging insura nyan. Okay. So, eto yung y is equal to 3 minus x. Eto naman yung y is equal to 3 plus 2x minus x squared. Ngayon, sabi, papaikutin daw natin yung x-axis. So, kung ito yung papa papaikutin natin, mag-approximate tayo dito ng area. Okay? So, dito kung mapapansin nyo, ito yung may part na area, ito ay wala. So, pag pinaikot natin yan, lumilitaw na magiging itsura nyan, yan ay magiging washer, di ba? Okay. Ngayon. Ano yung outer radius natin? So, from this x-axis to this function, ang outer radius natin ay ito. Okay? Ito naman yung inner radius natin. Okay? So, ang formula natin yan ay volume is equal to integral of f of x 
uh, pi, no? Pi times f of x squared minus g of x squared dx from a to b. So, ang magiging limit ng integration natin dito, kung mapapansin nyo, given na, no? So, through x is equal to 0 and x is equal to 3. Pero kung hindi siya given, ang gagawin natin, equate na lang natin itong y, 3 minus x, isa substitute natin dito sa y dito. So, magka-come up din siya dito sa 0 and 3. So, ito, yan ang magiging point of intersection natin. So, ito yung point of intersection natin, tsaka ito. So, ito yung magiging limit ng integration. So, i-substitute natin, no? Substitute natin yung mga given. Okay? So, volume is equal to antiderivative ng f of x, which is uh, pi times f of x, 3 plus 2x minus x squared, squared, minus yung g of x natin, which is 3 minus x squared times dx. Okay. So, from 0 to 3. So, ano yung makukuha natin dyan? Evaluate muna natin nasa loob na. So, square natin ang 3 plus 2x minus x squared. So, pag in-square natin yan, yan ay magiging equal sa 9 plus 12x minus 2x squared minus 4x cubed plus x raised to 4 minus. So, ito, square natin yung 3 minus x. So, magiging 9 minus 6x uh, plus x squared. So, itong buong to, nakamultiply pa rin sa dx. Okay. So, pagsamahin natin yung mga like term. So, 9 minus 9. So, makakancel ito. 12x minus negative 6x. Yan ay positive 18x. Tapos, negative 2x squared plus uh, minus x squared. Yan ay magiging negative 3x squared. Tapos, ito wala nang kapareho sa so magiging negative 4x cubed na lang ito plus x raised to 4. Okay. Nakamultiply sila sa pi. No? Okay. Integrate muna natin to. So, integration ng 18x, yan ay magiging 9x squared minus. So, ito integration ng 3x squared magiging negative x cubed na lang minus x raised to 4 plus x raised to 5 over 5. So, itong buong to, nakamultiply pa rin sa pi, no? So, evaluate natin from 0 to 3. So, mapapansin nyo, lahat may variable. So, magiging equal na lahat sila sa 0, no? So, kahit hindi na natin sila i-minus sa 0, pag in-evaluate, ito na lang evaluate natin, no? Sa, sa 3. So, pi times 9 minus 3 raised to 2 minus 3 cubed minus 3 raised to 4 plus 3 raised to 5 over 5. Okay. So, ano yung makukuha nating final answer dito? So, yan magiging equal sa 108 pi over 5 cubic units.